Hola, el meu nom és Laura Ginés. Uh, estem a Barcelona, que és la ciutat des d'on treballo, des de fa una mica més de 20 anys amb animació i narració visual. Vaig uh, iniciar-me la imatge en moviment a través de la il·lustració o a partir d'uns estudis d'il·lustració, però venia d'estudiar arquitectura, per tant, la meva formació ha estat així una mica eclèctica. El fet que normalment treballi amb audiovisual d'encàrrec, on sempre té bastanta importància el, el guió, la comunicació, que és el que al final guia o és eix de l'encàrrec, eh, crec que sovint o, o cada vegada més fa que quan desenvolupo projectes personals tendeixi una mica cap a una imatge més abstracta o on puc d'alguna manera oblidar-me de què és el que es diu i deixar-me fascinar una mica pel dibuix del moviment, que és el que crec que fascina molts animadors. Alguns dels projectes que a vegades impulso a nivell personal tenen a veure amb posar-se a animar sense, sense cap idea preestablerta, sovint amb una mena com d'estratègia prèvia, no? de quin material utilitzaré i posar-se directament a dibuixar moviment. Una mica, jo li dic com entrenar el múscul de l'animació. Un és un projecte molt estirat en el temps i que tenia a veure amb convertir en flipbooks llibretes de notes i de dibuixos que compartia amb els meus fills. Sí que era un exercici d'objecte trobat o de gràfica trobada, perquè el que faig és animar sobre llibretes que ja tenen, garbots, anotacions totalment espontànies. En el fons s'assembla, per tant, bastant també a un exercici com de fa un footage. Un entén molt bé en il·lustració que el valor està en la relació que hi ha entre la imatge i un text donat, i això crec que en cinema, encara que sigui en cinema abstracte, també podem generar animació oblidant-te una mica de, uh, del que la lletra significa, és a dir, utilitzant la lletra o el text com a, com a dibuix en si mateix. Un altre dels projectes que he desenvolupat d'aquesta manera el vaig estar desenvolupant durant el confinament i tenia a veure amb generar loops animats a partir de material que tingués a casa i era dibuix sobre paper amb lletres, tampons i adhesius. Amb una fulla de letra C tu no tens totes les arts possibles, totes les arts que, que vulguis tenir, sinó que en tens un nom delimitat i per tant has d'estar tot el temps pensant que allò és finit. La manera de transferir-ho al paper és molt propera al dibuix però no és el que has dibuixat. O sigui, es pot assemblar bastant a una tipografia impresa, però a la vegada també té la possibilitat de que si jugues amb fer-ho molt bé eh, pots tenir lletres molt trencades i això va molt bé per utilitzar parts de lletres com si fossin signes. Aquest és molt clar, no? de dir hi haurà una, una determinada forma, els moments partits per la meitat eh, estaran col·locats d'una manera molt fixa i només giraran. Llavors aquí sí que tots els elements aniran de dins a fora i intentaré veure si amb les lletres que tinc puc fer com un de petita gran i que el loop sigui això, alguna cosa que es va com apropant aquí. Aquí és com haver construït el negatiu d'aquesta D, no? I m'ha d'encaixar en posició i forma amb aquesta que és l'inici de l'altra, no? Amb la diferència de que serà una cosa negativa de l'altra. I el blanc i negre, en realitat, és el que va suggerir una música per piano. Es vaig anar directament a buscar, a mirar quin dels estudis per piano de Miquel Roger que podia anar bé per afegir a la pel·lícula. La idea d'Animation Quartet va sortir d'un desig que tenia el Pepón d'assimilar un grup d'animadors a una banda musical, escollir cadascú un instrument de dibuix i un instrument sonor i vam començar a dibuixar amb aquesta idea. En aquest cas també es tractava de no pensar la pel·lícula com a punt final, sinó marcar eh, un full de ruta. I aquest full de ruta era una mena de partitura que definia com dibuixàvem i com anàvem, eh, com anàvem solapant les, la, cadascuna de les intervencions i com anaven rotant eh, els fotogrames sobre paper que anàvem dibuixant entre tots. 
Això és la partitura. Cadascun dels colors és un dels músics de la banda i això són les diferents seqüències de la pel·lícula que totes tenen 5 segons. Amb el Home in Progress Film, amb el Pepón i el Rafa, el que hem fet durant els últims anys també ha estat com un superaprenentatge de la mà del CCCB sobre com havia de ser el disseny de producció d'un casal o d'uns tallers que es desenvolupaven durant molts dies que donés com a objecte final alguna cosa semblant a una pel·lícula. I sí que ens adonàvem, sobretot quan es vol fer una pel·lícula més abstracta, que hi ha d'haver com dos dues narratives diferents, la que tindrà la pel·lícula i que tu has pensat i que no tens per què comunicar els nens el primer dia i la narrativa que els convida a treballar o a dibuixar, que a vegades sí que necessites que sigui una mica més ficcionada, una mica més com un conte. Per exemple, recordo quan vam fer la Sinfonia Animada, la narrativa que tenia a veure amb el dibuix i amb la sonorització que vam fer conjuntament amb ells era la d'una tempesta. Els explicàvem que primer es formaven els núvols, que començava a tronar, que després plovia... Tot això tenia una representació molt abstracta en imatge, però sí que els 60 nens intentant sonoritzar allò necessitaven aquesta narrativa de tempesta d'estiu per entrar en el joc. Això també va ser com bastant un experiment. Vam intuir que amb ulleres d'aquestes d'acetat blau i vermell podia funcionar, veure com en dues dimensions o separat de la pantalla un dibuix fet amb dos rotuladors encintats i fent aquest traç paral·lel. Només l'últim dia ens posàvem les ulleres i després es produïa la sorpresa de veure aquell film animat d'una manera diferent o en una dimensió diferent. Crec que quan s'anima sense figuració, sense intentar representar res, estàs més a prop, més a prop de la música, més a prop del ritme i en el fons em passa això, que pots oblidar-te, pots desactivar aquella part del teu cap que està normalment pendent de si la història s'entén, de què és el que es comunica, de què és el que les imatges aboquen. Música